Olá, meus amigos! Seja bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. Aqui é o Neutro Januário. Galera, galera, hoje eu já almocei com vocês. Deixa eu virar a câmera aqui. Ó. Já almocei. Agora eu vou jantar com vocês. Ó. Estamos aqui com o nosso pratinho. Ó. O que, que temos hoje de especial hoje na janta? O almoço foi linguiça assada no Aistrai, né? Eu mostrei para vocês. E a saladinha, a saladinha continua, né? Igual eu falei para vocês, ia guardar. Gente, tem uma coisa muito bom nesse prato aqui, que é a broba. Vocês gostam de abóbora? A abobrinha, que a minha esposa cortou assim, ó. Tudo fininho assim, ó. Eu aroro, doido, ó. Bom demais. Então aí, gente, agradecer a Deus mais um dia, né? Deixa eu pôr a minha câmera aqui. Eu vou... Colocar os esses abençoados ali fora, porque senão ele não deixa eu jantar. O abençoado que eu tô falando é os periquitos. Já a gente volta, beleza? Pronto, voltamos aqui novamente, né? Coloquei o, os, os passarinhos ali fora. Né? Eu apresentei meu prato já pra vocês hoje, né? Alface, né? Uma saladinha. E aquela broba que eu agora que eu adoro, doido. Eu adoro. Eu adoro uma abóbora. Eu não gosto dela cortada em rodela. Sei lá. Bom, quando é cortar desse jeito aqui, ó. Tudo uso. Aí eu gosto. Hum. Deixar aparecer mais o prato aqui, né? É isso aí. Hum. Comprei um copinho também, ó. Tomar uma aguinha, né? É chique esse copinho, ó. Esse copinho aqui é de requeijão. Olha que lindo. Virando aqui pra vocês, ó. Tem uma caveirinha. Olha lá. Tem um garfo aqui parecido com esse também. Olha lá. Não tem? Ó. E é isso. E aqui acabou. E aqui começa de novo. É, é. Deixa aí pra lá. Vamos comer que é melhor, né? E aí, galera. Como é que vocês estão aí na casa de vocês? Quero mandar um abraço aqui. Pra todas as pessoas que nos acompanham nesse canal aqui. Um prazer imenso, né? Hum. Vai continuar comendo linguiça. Que beleza. Hum. Eu comentei com vocês já hoje da pimenta e o almoço eu tava comendo pimenta de molho, né? Essa aqui é, minha, é meu cunhado que fez, ó. Tava por aqui, ó. Tem mais de ano já. Danadinha ardida, como é que eu preciso ir? Tão vendo em casa? Pimenta mesmo. Pimentinha boa. Que pena que tá acabando. Tem farinha. Acabando também. Tem que comprar mais. Eu gosto muito de farinha de milho, né? E a minha esposa gosta mais de farinha de... De mandioca. Bahia, né, filho? Já viu, né? Os baianos gostam muito de farinha, mas... Eles, eles gostam mais de farinha de mandioca. Eu já gosto mais de milho. Adoro comer jantando ou almoçando, eu gosto de estar bebendo água, entendeu? Muitas vezes 
Eu sou mil vezes um copo de água desse. Aqui um suco, um refrigerante. Aí em casa tem, minha esposa nem tá tomando mais negócio de suco de. Hum. Olha o jeito que a abobrinha fica, Bem temperadinha. Uma delícia. Minha esposa não gosta de... Cortando um pouquinho o negócio de suco, né? Porque tem... Muita química. Aí nós estávamos tomando coca zero. Vai dar a mesma coisa. Né? Quando nós morávamos no interior, eu gostava de tomar Coca-Cola. Porque quando eu abri ela tinha bastante gás. E conforme você tomava, um, por exemplo, uma golada de Coca-Cola, você começava a rotar, né? E saía até pelo nariz, assim. Mas não é nojento. Aí diz que a Coca-Cola acabou... Tirando um pouquinho daquele gás ali, porque estava prejudicando as pessoas. Né? Na minha opinião, a Coca-Cola mesmo, verdadeira para mim, é aquela de 600. Que ali tem um pouquinho, né? Gostei mais de Coca-Cola. Mas aquelas de 2 litros, 3 litros, então piorou. Aquele é xarope puro. E as pessoas na ilusão, né? Pode reparar, não sei se na sua cidade tem aquelas Coca-Cola de 3 litros, né? É grandona. Aquele é a mesma coisa que você tomar um copo d'água. É pior, né? Porque ali não tem é química, né? Tem uma química danada ali. Aqui na nossa cidade, São Paulo, tem um refrigerante chamado Dolly. 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 Tá me agora, né? Dolly. O melhor. Né? Sempre eles fazem propaganda. Todo ano. É dia das mães, dia dos pais e dia das crianças. Aí parece um bonequinho lá, dançando e falando, né? Dali, tá me dando, né? Dali. Esse é o melhor refrigerante que a gente tem na nossa região. Na minha opinião, ele ganha da Coca-Cola ainda. Na minha opinião, né? Mas não deixa de ser um uma bebida com química, né? Você tá doido? A bebida mais saudável que não tem química. Essa daqui, água. E eu tomo bastante água, viu? Quando eu tô trabalhando assim, eu transpiro. Nem que eu não tô com sede, eu pego, tomo água, porque água é bom, né? E 
E aí? Vamos lá, agora. Hoje está até quieto aqui na vila. Aqui na, na vila do seu Madruga. Tem vez que é uma bagunça danada. O moleque gritando. O tranqueira do caraba. A tábua da bacaria. Minha esposa fala, não fica falando desse pessoal não. É. Mano, aí o cara vai parar pra assistir um vídeo meu. Mas pra mim é tranqueira, mano. Pessoal que incomoda o som dos outros. Aqui. Deu sexta-feira, filho. Você não dorme nesse lugar, mais não. Terrível. O Zé Ruela liga o som ali. Tipo. Vamos se pôr na sexta-feira. Meio-dia, 11 horas da manhã. Na sexta-feira. Aí vira a noite. Da sexta pro sábado, do sábado já emenda pro domingo. Só desliga só domingo à noite. Aí no menos assim não desliga não. Deixa o som baixinho ali. E não adianta. Ai, amigo, por que você não liga pra polícia? Pra quê? Já expliquei aqui no vídeo como é que é. Gente, vamos mudar de assunto que é melhor, né? Hum. Olha como é que é a cor o... A broba. Minha esposa fez essa abóbora aqui. Falou, olha, amor, do jeito que você gosta. Só que mal ela sabe... Não se merecendo. A bobrinha está excelente. Só que eu gosto dessa abóbora aqui. Apesar que quem fazia uma comidinha simples assim, nunca mais vou comer. Eu posso ter os milhões ganhar na Mega Sena. Se eu amo mais rico desse mundo aqui que eu não vou conseguir comer uma comida daquela mais. Porque infelizmente quem fazia essa comida já está morando com o Papai do Céu. É minha saudosa mamãe. Era fazer abobrinha assim, ó. Tá acabando. Uhum. Tudo picadinho. Olha só que besteira. Pra muitas pessoas, parece uma besteira. Mas pra mim é o prato mais rico. Que eu não trocava esse prato pra minha mãe fazer. Lasanha. Nenhum tipo de carne. Maminha. Nada supera aquele prato que a minha mãe fazia. Pra mim, na minha, na minha opinião. Lá na rocha a gente tinha um. Tinha não, meio que apesar quando a gente ia trabalhar. <coughs> tinha aqueles tomatinhos cereja, né? Só que a gente nem comprava. Nascer no meio dos, dos cafezal ali, a gente pegava e levava, lavava direitinho. Minha mãe fazia com a abobrinha assim. E depois ela fritava sardinha também. 
Muitas vezes não era nem sardinha, muitas vezes era lambari. O finado meu pai ia ali no rio. Nós trabalhava, por exemplo, das 7 da manhã até as 5, 6 horas da tarde. Daí quando nós chegávamos em casa, muitas vezes não tinha uma mistura para comer. Aí meu pai ia lá no riozinho, pegava a peneira dele. Ia naquela loca de peixe e pescava aquelas lambari bem fresquinho. E aí no meio vinha uns bagre também, cascudo, tudo peixinho de água doce, entendeu? Aí minha mãe fazia essa abobrinha, a gente colhia no quintal nosso mesmo. Meu pai sempre. Meu pai sempre foi. Agricultor Mesmo a gente sendo humilde Morando muitas vezes numa casinha humilde Meu pai sempre lhe plantava Batata doce, mandioca Fazia horta Plantava alface Tudo que vocês imaginam Abóbora tudo que vocês imaginam que tem numa horta, pedacinho de terra pequeno, cara. Meu pai era tão inteligente que ele plantava. Então, aí, muitas vezes na cidade, comprava aquela sardinha salgada. E minha mãe tirava aquele sal da sardinha, né? Deixava um pouquinho ali pra sair o sal. E, e depois era pegar e fazer aquele peixe, batia lá uma. Uma farinha de trigo, fazia um bolinho ali, apanhava água, apanhava farinha de trigo, um pouquinho de sal e tal, mexia assim, pegava aquela sardinha, mergulhava dentro e colocava para fritar. Aí fazia essa abobrinha que eu tô comendo hoje que a minha esposa fez. Essa abobrinha tudo picadinha assim, assim. com tomate ou cereja, arroz e feijão. Foi o prato mais gostoso. Minha mãe faz, cozinhava super bem. Eu já até comentei com a minha esposa. Com a minha esposa. Desse a, almoço, janta que a minha mãe fazia para mim, para nós ali. Morava na roça. Mas se eu fazer, cara. Não vai sair a mesma coisa. Porque até para quem mexe com plantação, meu pai era assim. Ele pegava uma semente de abóbora, abria um buraco no chão, na terra assim, cobria ali e pronto, daqui a pouco tá aquele pesão de abóbora. Coisa mais linda. Aí eu pegava a semente de abóbora, plantava dentro de um vasinho, ponhava como é que fala, esterco, cocô de galinha, de vaca mesmo, cuidava, chamava bonitinha, regava todo dia. Quando eu passava uns dois dias eu ia lá ver, falei, deixa eu ver como é que tá meu, meu pezinho de abóbora, né? meu pezinho de melancia. O que meu pai só jogou a terra por cima, já tava brotando, coisa mais linda. O meu ele saía um pouquinho assim, tipo, nascia assim, começava a crescer um pouquinho, daqui a pouco eu regando, daqui a pouco ele tava assim, ó. Cabeça, morria, no nada. Ah, então você tem a mão pesada, não? Porque tem gente que não sei, tudo coloca a mão. Meu pai precisa de umas comidas boas também. Doce. As pessoas das antigas, né, Nego? Estão falando. Não é essas mulheres que hoje em dia só faz miojo, né? A mulher faz um lanche, um miojo. É a comida das mulheradas de hoje em dia. Pão caseiro. Conta das vezes meu pai e minha mãe faziam pão caseiro para nós comer. E pão caseiro mesmo, aqueles pão bonito.
dá uma assava no gás. Não era no fogão no gás que ele assava o pão, não. O pessoal mais antigo vai entender do que eu tô falando. Eles pegavam o tijolinho, aquele tijolinho. Não é tijolinho, ba... é tijolinho de barro, não é tijolinho baiano. Tijolinho de barro, mais ou menos assim. Fazia um forno. Depois pegava madeira, né? Tocava fogo ali. Deixava ceder aquele fogaréu, tudo. Aí depois ele pegava. Quando aquele fogo queimava, ficava só a brasa. Ele tirava tudo. Entendeu? Tirava a brasa, a cinza, tudo assim. Jogava fora. Aí tinha uma tampa. Que tampava ali a boca do forno. Ele pegava os pão, colocava na forma. Colocava pra assar lá, tampava a boca do negócio lá. 30, 40 minutos. Pãozinho, você ia lá, tava amarelinho. Coisa mais gostosa pra tomar café. Com margarina. Ou comer puro mesmo. Eu fico impressionado, né? Como as coisas de Deus. E o pessoal tinha amor. Eles fa... O que eles faziam Tinha amor Minha mãe fazia uma polenta Cozinhava um feijão Nós comia que chegava a lamber os beiços Chegava a suar Entendeu? Comendo aquela comida ali Hoje parece as, o... as comidas já não tem o mesmo sabor Não, presta atenção Vai no mercado aí na sua região E compra Fubá de primeiro o fubá era tudo amarelinho. Hoje em dia até o fubá tá pálido. Tudo branco, parece farinha de trigo. Você vai, você vai lá comprar um, um quilo de fubá, você não sabe se é fubá ou é farinha de trigo. Ou milharinha, você está tudo dentro da sua casa. Porque, né? Perdeu, cara, essa substância. É tanta química que eles colocam para produzir o milho, que o milho já nasce já forçado. Entendeu? Já nasce aquele... Porque senão não vence. Então tem aquele milho de qualidade, né? Pra fazer aquela polenta bem amarelinha. Talvez você dê uma pesquisada, você encontra aí na sua cidade. Mas aqui em São Paulo mesmo é muito raro. A gente vai comer a polenta que trem vai branco, entendeu? É, aquela, aquela, aquele fubá, aquele fubá bem amarelinho, bem cremoso. Não, não tem, não tem. Agora é tudo branco, parecendo farinha de mandioca. É um negócio meio pálido. Não é nem branco e nem amarelo. Fica uma cor de parda. Entendeu? É o fubá que vende no mercado hoje. A minha mãe fazia uma polenta, um mingau. Pra gente comer. E a gente comia e dava glória a Deus. Por isso que nós, é um, nós somos meninos sadios assim. Ó, né? Nós estamos, nós, eu mesmo, falar a verdade, nós estamos em três irmãos. Tem eu, o Renato e o Geu, né? E depois vem a minha irmã, a Josiane. Estamos em quatro e homem nós estamos em três. Eu sou mais princininho, mais magrinho da família é eu, entendeu? Descendência. Ah, então você não come... Rapaz, eu como tudo que eu tenho vontade, eu como, graças a Deus. Como, como, como e não engordo. Entendeu? Graças a Deus. Mas meus irmãos geralmente é mais fortinho que eu. Não sei se eles, se eles é, andam comendo fermento. Não sei não, né? Agora eu vou perguntar para eles, o gel principalmente, se ele anda ingerindo alguma coisa de comer muita massa. Entendeu? O bicho é meio, entendeu? E o Renato tá mais fortinho ainda. Né? Um abração, Renato, para você aí. Acesse o vídeo do mano aí, rapaz. Dá uma forcinha pra nós. Dá, uma... Dá essa forcinha pra nós aí. Mas é isso, né? Mas eu sou feliz. O meu corpo esbelte, né? Do jeito que eu sou. Minha esposa também adora, então. Eu sou feliz. Gente, mas a gente teve uma infância bem complicada, difícil. Outra hora eu venho aqui e faço um vídeo mais detalhado explicando nossa vida na roça como foi. Sofrida. Se vocês dão uma andada dentro da plataforma, vocês vão ver que eu já falei. Na época a gente morava na roça. A diferença quando a gente morava na roça e hoje que a gente mora na cidade. Do que, que a gente 
mais necessitava e de hoje que a gente tem, muitas vezes não valoriza o que a gente tem hoje. Mas na época a gente era vida sofrida, né? Se vocês voltarem mais atrás, tem vídeo até com a minha mãe explicando, né? A época a gente... Até para nós... Quem era eu para colocar um prato de comida assim, bem bonito assim? Muitas vezes a gente não passava fome, mas já passamos necessidade. Olha o que, que é, não passar fome, mas passar necessidade. Porque não é todo dia que você tinha uma carne para você comer. Hoje em dia a gente varia, né? A gente dá aquela variada. Hoje vou comer frango. Ah, gente, deixa eu lembrar pra vocês. A gente tá tão mal acostumado. Matheus que inventou essa, né? Que minha esposa sempre a gente gosta de sair, né? Assim, final de semana. Aí na gente, quando, por exemplo, a gente vai ali pra Carapicuíba, aí tem uma rotatória. Pra gente fazer a rotatória de um pra cá. Você que diz quando chega naquela rotatória que a gente sai debaixo da ponte. E a gente vai retornar, pum, fazer o contorno para ir para voltar para Osasco, né? O carro automaticamente, a hora que ele sai daqui, por mais que você tenta virar o volante para você entrar, né? A direita, a esquerda, ele pega a direita. Já sabe, aliás, quando você, se você tá aqui debaixo da ponte, né? E você... É, vai para frente com o carro... Dali para frente, você fez o retorno aqui, você pode deixar que ele vai direto no mercado a sair. Aí o meu, o meu filho, o filho da minha esposa falou para ela, mas a gente precisa ir num lugar que a senhora nunca foi. Se a senhora for nesse lugar, a senhora vai amar. Mas aonde é? A sair. Porque toda vez que a gente vai lá, a gente come uma porção de frango. Frango a passarinho. Toda vez. Toda... É, é muito raro, um sábado, que a gente não vai lá, né? Muitas vezes a gente deixa de... Quando a gente não vai nesse mercado, a gente vai num... Num restaurante da Mineirinha que tem aqui em cima. Acho que foi no... no foi, sábado passado eu fiz até um vlogzinho, coloquei no canal. A gente sempre vai ali porque a comida é muito boa. 30 reais, você pode comer à vontade. E eu fiz um vídeo e eu comi super à vontade mesmo. Fiz um ó, um pratão... Já que é para comer, né, nele. Então, vocês veem como eu não como pouco, eu como bastante. Então, quando a gente não vai nesse, nesse res, restaurante daqui de Osasco, a gente automaticamente vai no mercado açaí, lá a gente toma um refrigerante e comemos a nossa, nossa porção de frango a passarinho, que, pelo amor de Deus, daqui um dia a gente está criando asa, batendo asa e cantando, né? <risos> Tanto comer. Mas lá serve outras coisas também. Tem lanche, né? Lá tem lanche, é, serve comida também, lá tem, né? Eles vendem comida por quilo lá também. Só que a gente já decidiu. A minha esposa muitas vezes ela sai com essa intenção. Não, hoje eu vou comer uma coisinha diferente. Não, estou enjoado já de comer frango, já, ai, toda vez frango, frango, frango. Aí quando chega lá, ela vai lá naquele, nos buffet, né? Tem aqueles negócio McDonald's, um monte, um monte de setor ali. Daí ela rodeia para ali, dá uma olhadinha, bisoíbrio, e vai parar exatamente o lugar que tem um frango assado. Ali já bateu o cartão. Quando a moça nos vê, né? Ela, o pessoal lá que já acostumou com a nossa presença, quando ela vê nós pegando o cardápio aí para escolher, ela fala: moça, é para é comer aqui ou é para viagem? A gente nem pediu ainda, ela não sabe nem o que, que a gente vai, vai comprar ali. Ela pergunta. É para comer ou é para viagem? Então já sabe que a gente vai comer o bendito frango assado, né? O, <risos> o frango passarinho. Então, dê a minha esposa com a maior cara de pau. Moça, não, estou dando uma olhada aqui no cardápio aqui para ver se tem. para dar uma variada, né? Mas o que, que tem? É a mocinha, né? Fala, tem batata preta, tem é, porção de, de carne seca, calabresa, um monte de coisa que ele serve ali. Daí ela fala, então você faz favor, me traz um refrigerante, né? Me traz uma Coca-Cola, um refrigerante, e me traga, deixa eu ver. Não, isso aqui eu já, já comi ontem, não, já comi na semana passada. Me traz uma porção de frango. Aí a moça vai lá, prepara lá o, 
frango passarinho, traz na, aquela bandeja, a gente acaba comendo ali. Aí no outro sábado a gente planeja ir lá de novo. Fala, não, dessa vez a gente vai comer uma coisa diferente, porque a moça já tem, né? Aí quando chega lá, ela muda toda a estratégia. Fala, hoje eu vou comer no Divino Fogão. E lá tem Divino Fogão também, entendeu? Tem McDonald's, tem tudo ali. Dela rodia ali o Divino Fogão, McDonald's, né? né? Tudo aquele setorzinho ali. E para exatamente para comer o frango, gente. Não é porque a gente não tem dinheiro para a gente comer outra coisa, não, tá? É porque ela já acostumou, sei lá, parece virar um vício. Nós está vitalício em comer frango. <risos> Graças a Deus, né? Mas a gente pode escolher, mas a gente acostumou, a gente não sei. Foi amor à primeira vista. Assim quando nós chegou num estabelecimento, que nós viu servindo aquela porção de batata frita, mandioca, né, linguiça calabresa e flango frito. Ah, minha filha, minha, minha esposa se apaixonou. Matheus também. Eu não vou ficar por fora, eu vou falar que eu adoro também o frango assado, o açaí ali, uma beleza. Não estou fazendo propaganda não, entendeu? É só no meu canal que estou falando, porque contando né, o que, que a gente... Sempre quando a gente vai ali, a gente come esse frango, a passarinho, essa porção de frango ali no mercado açaí. Galera, olha, deu um vídeo isso aqui, rapaz. Não sei que nem ia fazer nada. Eu falei, poxa, vídeo, já fiz um vídeo na hora do almoço, né? Agora eu vou jantar ali, mas não vou ter nem palavra para trocar ficar conversando com o pessoal, aí eu falo mais que como, <risos> que bom né gente, porque tem gente que não fala nada né, eu falo até um pouquinho a mais né, hum. galera, Deus abençoe vocês, forte abraço, é um prazer imenso estar tá? divulgando dois vídeos, no, na, hoje é quarta-feira, dia 30 de outubro de 2024, né, estamos terminando o ano né gente, ô oh, glória, que benção né, e é isso, gente. Demais. A gente se fala no próximo vídeo aí. E que Deus abençoe a todos aí. Tome água. Tome bastante água, viu, gente? Cuidar da saúde. Saúde que interessa. O resto não tem pressa. Olha a baguncinha. Vai subir tudo lá pra cima agora, né? Guardar ali. Já era. Gente, Deus abençoe. Forte abraço. Deixa o like nesse vídeo aqui. Compartilha. Se você não quiser compartilhar, só deixa só um joinha. Assim. E aí, gente, Deus abençoe. Até uma próxima. Obrigado, Deus. É nóis.